Servus und damit herzlich willkommen zurück auf dem WePlus Bike YouTube Kanal. Flyer hat hier am Gardasee ein brandneues Light E Mountainbike präsentiert und ich würde es euch ganz gerne mal kurz vorstellen. Viel Spaß! Ja, das Schweizer Traditionsunternehmen Flyer hat sich ganz schön Zeit gelassen und hat jetzt endlich ein Light E Mountainbike mit Bosch SX Motor auf den Markt gebracht. Bosch SX ist bei Flyer nicht ganz neu. Eine Urban Linie haben sie ja schon vorgestellt, aber jetzt im Mountainbike Bereich. Das Uprock SLX ist eine gänzlich neue Rahmenplattform, Vollcarbon. Es gibt hier vier Modelle von 5800 bis 10.000 Euro. Ich habe hier das Top-Modell. Alle Modelle kommen mit dem gleichen Carbonrahmen, auch mit der gleichen Farbe, dieses schicke, schicke Silber. Und was haben wir hier? Wir haben ein 130 mm Trail Cross Country Light E Mountainbike, 29er Laufräder und natürlich das große Thema ein sehr geringes Gewicht. Also das Testbike, das ich hier vor mir habe, wiegt ohne Pedale und ich habe es nachgewogen 18,2 Kilogramm. Also wir bewegen uns hier deutlich unter der 20 Kilo Marke. Ich habe es gesagt 130 mm. Wer genau hinschaut, sieht auch, dass hier womöglich ein Lagerpunkt vom Viergelenker Hinterbau fehlt. Das hat Flyer ganz bewusst gemacht, um nochmal Gewicht zu sparen. Ist ein Flex Hinterbau, das heißt die Sitzstreben flexen und das ganze Konzept, wenn man sich natürlich einen Lagerpunkt spart, spart dementsprechend auch Gewicht. Bosch SX als Antriebssystem, also den Bosch SX Motor muss ich euch glaube ich gar nicht mehr so vorstellen, ähm, ist ein leichter E-Mountainbike Motor von Bosch, Motorgewicht ungefähr bei 2 Kilo, 55 Newtonmeter, aber 600 Watt Spitzenleistung, die man mit einer etwas höheren Trittfrequenz und sehr viel Eigenleistung abrufen kann. Das Ganze kombiniert Flyer hier mit der 400 Wattstunden Compact Tube im Unterrohr. Sehr schlankes Unterrohr, sehr form schon integriert. Der Akku lässt sich, und das ist für viele mit Sicherheit eine wichtige Information, hier nicht entnehmen. Aber der Power More Range Extender von Bosch mit nochmal zusätzlich 250 Wattstunden lässt sich hier anbringen. Und da hat Flyer mitgedacht, denn die beiden Top-Modelle sozusagen, wenn man die erwirbt, bekommt man auch automatisch den Power More von Bosch mit dazu. Finde ich eigentlich ein klasse Feature. Als Display oder Bedieneinheit haben wir den System Controller im Oberrohr, der über LEDs ganz simpel Akkustand und Unterstützungsstufe anzeigt. Bedient wird das Ganze ähm, über die Mini Remote, links am Lenker, ist sehr unauffällig, reicht mir vollkommen. Genau, so viel zum Antrieb. Mit diesen 400 Wattstunden, und das habe ich mal in einem Video ausprobiert, verlinke ich euch mal, ähm, wie weit man da eigentlich den Berg hochfahren kann in Turbo-Unterstützung, ist eigentlich ganz interessant und ist meiner Meinung nach sogar mehr, als man, als man denkt. Jetzt gehen wir ein bisschen auf das Top-Modell hier ein. Ist natürlich vom Feinsten ausgestattet. Wir haben den Carbonrahmen mit 130 mm. Der Rahmen hat übrigens... Ziemlich coole Features, ähm, klar, ein Fitlock Flaschenhalter sollte nicht fehlen, die Züge laufen, das gefällt mir sehr, nicht etwa durch, durch den Steuersatz, sondern laufen hier in den Rahmen, sehr schick verpackt. Wo Flyer auch mitgedacht hat und das finde ich echt cool, weil es anwenderfreundlich ist, zumindest bei den zwei Top-Modellen, befindet sich hier im Oberrohr gleich integriert ein Tool, äh, braucht man immer, super praktisch. Und damit das Rad, was wirklich einen sehr sportlichen Charakter hat, auch von der Geometrie, also ist eine top, top moderne, auch lange Geometrie, damit es aber dennoch alltagstauglich ist und das finde ich sehr gut, hat es Flyer nicht verpasst, hier auch eine Monkey Link Schnittstelle hinzubauen. Wer das nicht kennt, das ist eine bestromte magnetische Schnittstelle und da könnt ihr quasi in Windeseile eine LED-Lichtanlage anklipsen. Gefällt mir richtig gut. Generell, Rahmen ist sehr stimmig, sehr proportional. Gut gehalten. Die Ausstattung hier am Topmodell ähm, lässt im Prinzip keine Wünsche offen. Wir haben ein Factory-Fahrwerk, bestehend aus einer 34 mit der wirklich fantastisch funktionierenden Grip-2-Kartusche. Ein Float-Dämpfer am Heck, 
Shimano XTR Bremsen, wir haben eine XX Eagle Transmission, also wirklich nur vom Feinsten, DT Swiss Carbon Laufräder, einen Carbon Lenker, eine Dropper Post mit ausreichend Hub hier in der Rahmengröße L mit 170 mm und als Bereifung Wicked Will vorne wie hinten. Und ich hatte jetzt hier am Gardasee die Möglichkeit zum Launch auch das Rad gleich mal ein paar Meter zu bewegen. Was mir wirklich gut gefällt, ist die moderne Geometrie. Es ist lang, also hier in L haben wir knapp 500 mm Reach. Das hört sich jetzt etwas lang an, aber beim Draufsitzen ist es wirklich sehr intuitiv, macht Spaß. Komponententechnisch ist natürlich ein Traum. Ich habe es euch schon öfter gesagt, ich bin ganz großer Fan vom Bosch SX Motor. Der macht mir einfach Spaß, das ist genau das Mittelding, was ich suche. Und ja, ich sage es immer wieder, wenn ihr euch für das Rad interessiert, schaut es gerne mal beim Hersteller auf der Website vorbei. Da findet ihr mittlerweile alle Modelle. Fahrt das Rad und speziell auch den Bosch SX gerne mal Probe. Es ist wirklich ein fantastischer Motor. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns dann in alter Frische beim nächsten Mal. Bis dann!